मैं लास्ट क्लास जीर्णक्रिया विधान मरी जीर्ण व्यवस्थ मीद कोई हारमोन प्रभाव को मरी जीर्ण व्यवस्थ जरगेट ये हारमोन विदलता है मन इन मन चुदा दी हारमोनल कंट्रोल आफ् डन अट मरी जीर्ण व्यवस्थ मेरे पे हारमोन ये विधा उ अभी विधा रिजाई मैं ये विधा जीर्ण व्यवस्थ पागोटाने मन कोई विपुल चुदा पे हारमोन अटे मुख्य हारमोन अने कैमिकल मेसेंजर् कैमिकल मेसेंजर् रसायनक वार्ता वाक कैमिकल मेसेंजर्स रसायनक वार्ता वाक इवीचोट विद मरक चोट प्रभावा चूपस्ताई मैं इवी वीट कोई स्पेषल ग्लांट उ वीटनी अंतस्रावक ग्रंथु अंतस्रावक ग्रंथु काबी हारमोन अंतस्रावक ग्रंथु तैयार मरी अड्चे विदल अभी रक्त में कल एक्त प्रभाव चूपो अरतूटाई दीमूल टारगेट आर्गन अटा काबी एंडोक्रैन ग्लांट वर्स टारगेट आर्गन ले हारमोन वर्स टारगेट आर्गन अटाबी हारमोन ये विधा मन जीर्ण व्यवस्था ये विधा पनचे वाट प्रभाव एला उ इप्ड मन चूस्टी डैजस्ट सिस्टम में मुख्य जीर्ण व्यवस्था गैस किन अने हारमोन मुख्य प्रमुख मन कभी स्टमक पे जीर्णाशय मीद पे जीर्ण रसम या विदल को दोहदम चे हारमोन गैस्ट्रीबी एपड़ते आहार पदार्थ जीर्णाशय से आटोमेटिक जीर्ण रसम लेदा अड़ेव रसम ऊरटा की ओर गैस्ट्रीन अने सहाय से गैस्ट्रीन अने हारमोन जटर रस में विदल हारमोन इधी स्टमक प्रेरपी तद्वारा आयुक्त जटर रस विदुक दोहदम चे तरवा एंटरो गैस्ट्रो एंटरो गैस्ट्रो इधी हारमोन फीडबैक हारमोन अटर अटे एपड़ गैस्ट्रीन विदल आयुक्त जटर रस बूरत मरको तरवा गैस्ट्रिक ज्यूस आपड़ा की मरक हारमोन मन को उ दी एंटरो गैस्ट्रोन अटर का रोड हारमोन फीडबैक हारमोन अटर काबटे जीर्ण व्यवस्था मन को प्रमुख रूम हारमोन वचरी गैस्ट्रीन रूम इंटरो गैस्ट्रोन रूम स्टमक पनचे तद्वारा जटर रस विदल को आ तर जटर रस आगे रूम हारमोन पनचे अदे विधा मरक हारमोन सिक्रीटीन इधी पेग डिओडिन विदल आंत्रमूल सो आंत्रमूल में विदल हारमोन सिक्रीटीन इधी विदल तरह दी मूल पैंक्रिया प्रभाव चूपी अंत क्लोम क्लोम मीद प्रभाव चूपी तद्वारा क्लोम रसम या विदल को दोहदम चे क्लोम रसम दी पैंक्रियाटिक ज्यूस अटा मैं इतने मुझे क्लास में चूस्ट क्लोम रसम लोग अनेक रकल प्रोटिटिक एंजाइम आ तर क्लोम अमईरेज क्लोम लाइपेज उ मैं चूसा काबटी एंजाइमलू विदल कावाले मैं एपड़ आहारमू पेगो ये डिओडिन ग्लांट्स नीचे यह सिक्रीटन अने हारमोन विदल सिक्रीटन प्रभाव वाल क्लोम क्लोम रसा विदल अदे विधा मरक हारमोन गोचरी मन को इधी को बैल ज्यूस मीद पे हारमोन लिवर मीद पे हारमोन काबटे कोलिस्टोक बैल ज्यूस विदल को दोहदम चे हारमोन मुख्य ब्लाडर मीद पे ब्लाडर या बैल ज्यूस स्रवित उपयोगपे हारमोन कोलिस्टोक ओवराल मन चूस जीर्ण व्यवस्था मुख्य नागू हारमोन मन को गोचरी गैस्ट्रीन रूम इंटरो गैस्ट्रोन रेडू जटर रस विदल को जटर रस आगे उपयोगपड़ता है अदे विधि अदे विधा सिक्रीटीन अने एंजाइम ओक क्लोम रस विदल को दोहदम चे अदे विधा को बैल ज्यूस विदल को हारमोन पे मरक हारमोन पेपटाइड वैवई अने हारमोन दी षार फाम पीवई हारमोन अटा 
ఇది ముఖ్యంగా ఈ ఇది యొక్క ఇది కూడా డియోడినం లో విడుదలవుతుంది ప్రాంతర మూలంలో విడుదలై తద్వారా అనేక రకాల పనులలో ఇది పాల్గొంటుంది ముఖ్యంగా ఇది ఎప్పుడైతే ఆహారం పేగులో ఉంటుందో పేగులో జీర్ణమవుతూ ఉంటుందో ఆ కాలంలో ఈ ఇసఫాగస్ నుంచి ఆహారం చాలా స్లోగా వచ్చేటట్టు ఆ తర్వాత ఆ యొక్క నిలుపుదల అనేది చేయడానికి ఆహారాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి తద్వారా కంట్రోల్ చేసి ఈ యొక్క జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరగడానికి ప్లస్ ఆ తర్వాత జీర్ణమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు సజావుగా శోషించుకోవడానికి ఈ యొక్క పెప్టైడ్ వైవై అనేటువంటి హార్మోన్ తోడ్పడుతుంది ఇది దీన్ని షార్ట్ ఫామ్ పివైవై అంటారు ఇప్పుడు చూసిన హార్మోన్లన్నీ కూడా వీటిని పెప్టైడ్ హార్మోన్స్ అంటాం ఇప్పుడు చూసినటువంటి హార్మోన్లన్నీ పెప్టైడ్ హార్మోన్స్ కాబట్టి స్టమక్లో దాదాపు ఇరవై పెప్టైడ్ హార్మోన్లు ఉంటాయి మనం ఇప్పుడు ఒక నాలుగు మాత్రమే చూసాము దాదాపు ఎక్కువ హార్మోన్లు ఈ యొక్క స్టమక్లో విడుదలవుతాయి వీటిని ఇవన్నీ కూడా పెప్టైడ్ హార్మోన్స్ అంటారు అంటే ప్రోటీన్లతో నిర్మితము ఇవి ప్లస్ ఈ హార్మోన్లు ప్లస్ మామూలుగా నర్వస్ సిస్టమ్ నాడీ వ్యవస్థ కలిసి ఈ ఓవరాల్గా మన ఈ యొక్క జీర్ణ వ్యవస్థను కంట్రోల్ చేస్తాయి అంటే ఈ యొక్క ప్ర ప్రచోదనాలు లేదా సమాచారాన్ని బ్రెయిన్కి పంపడం బ్రెయిన్ నుంచి సమాచారం రావడం అంటే మనకు ఆహారం తీసుకోవాలన్నటువంటి జ్ఞానం కలగడం మనం ఆహారం ఎప్పుడైతే తీసుకోకూడదన్న అనుభూతి కలగడం తర్వాత ఆకలి కావడం ఇటువంటి చర్యలన్నీ మనకు ఈ యొక్క పెప్టైడ్ హార్మోన్స్ ప్లస్ నాడీ వ్యవస్థ సంబంధించి లేదా మెదడుకు సంబంధించినటువంటి నాడీ వ్యవస్థ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఈ నాడీ వ్యవస్థకు సంబంధించి రెండు ఆ రకాల నాడులు ఈ యొక్క జీర్ణ వ్యవస్థ మీద ప్రభావం చూపుతాయి ఒకటి సింపాథటిక్ నాడీ వ్యవస్థ సింపాథటిక్ నాడీ వ్యవస్థ రెండు పారా సింపాథటిక్ నాడీ వ్యవస్థ సో ఈ రెండు ఒకదాంతో ఒకటి ఒకదాంతో ఒకటి విభిన్న దిశల్లో పనిచేయడం వల్ల మనకు ఈ యొక్క ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మొత్తం కూడా పనిచేయడం తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆగిపోవడం అనేది ఈ ప్రక్రియ లాగడం అనేది జరుగుతూ కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చూసినటువంటి హార్మోన్ అయితేనే ప్లస్ నాడీ వ్యవస్థను అయితేనే ఈ రెండు కూడా నిరంతరము పనిచేస్తూ ఈ జీర్ణ వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేయడానికి దోహదం చేస్తాయి కాబట్టి ఈ హార్మోన్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్లు దాదాపు ట్వంటీ హార్మోన్స్ ఉంటాయి కాకపోతే మనం అన్నీ కూడా మనం మనం చూడలేదు ఈ హార్మోన్లు అన్నీ కూడా ఈ యొక్క జీర్ణ వ్యవస్థలో పాల్గొనేటువంటి హార్మోన్లు పోతే ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క హార్మోన్ల ప్రభావం అనేది జీర్ణ వ్యవస్థ మీద ఎలా ఉంటుంది అనేది చూసాం ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మనం ఈ యొక్క జీర్ణమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు లేదా ఈ పోషక పదార్థాలన్నీ చిన్న చిన్న పోషకాలు ఏర్పడినటువంటి పదార్థాలన్నీ ఏ విధంగా శోషణ జరుపుకుంటాయి అనేటువంటిది చూద్దాం దాన్ని శోషణ ప్రక్రియ లేదా అబ్జార్ప్షన్ అంటాం శోషణ ప్రక్రియ కాబట్టి జీర్ణమైనటువంటి లేదా చిన్న చిన్న పదార్థాలుగా విడగొట్టబడినటువంటి పోషకాలన్నీ కూడా ఏ విధంగా శోషణ ప్రక్రియకు లోనవుతాయి అనేది మనం చూసినట్టయితే దానికి సంబంధించి యొక్క ఒకసారి మనం ఈ పటం చూద్దాం మనం మీ అందరికీ తెలుసు కార్బోహైడ్రేట్ల డైజెషన్ లేదా కార్బోహైడ్రేట్లు జీర్ణమైనాయని చెప్పడానికి నిదర్శనం ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మానోసాక్రైట్స్ గ్లూకోజ్ లాంటి పదార్థాలు ఏర్పడ్డాం కాబట్టి కార్బోహైడ్రేట్లు జీర్ణక్రియ జరుపుకున్న తర్వాత ఏర్పడేటువంటి చాలా సామాన్యమైనటువంటి పదార్థాలు గ్లూకోజ్ లాంటివి వీటిని మానోసేకరైట్స్ అంటాం మానోసేకరైట్స్ కాబట్టి పిండి పదార్థాల జీర్ణక్రియకు లోనైనప్పుడు మనకు అంచ పదార్థాలుగా మానోసేకరైట్లు ఏర్పడతాయి అదేవిధంగా ప్రోటీన్లు జీర్ణమైన తర్వాత మనకు అంతిమ పదార్థాలు అమైనో ఆమ్లం అమైనో యాసిడ్స్ అదేవిధంగా క్రొవ్వులు లేదా లిపిడ్లు ఆర్ ఫ్యాట్స్ యొక్క జీర్ణక్రియకు లోనైనప్పుడు ఏర్పడేటువంటి అంత్య పదార్థాలు ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు ప్లస్ గ్లిజరాల్ సో ఇంతకుముందు మనం చూస్తున్నాం ఈ యొక్క అంత్య పదార్థాలు కాబట్టి ఈ జీర్ణ ప్రక్రియకు లోనై లేదా జీర్ణక్రియ విధానంలో ఈ యొక్క సంక్లిష్టమైనటువంటి పదార్థాలని జీర్ణక్రియకు లోనై అనేక ఎంజైములతో పనిచేసి చెరి జరిపి ఈ విధంగా మనకు చిన్న చిన్న పోషకాలుగా ఏర్పడడం అనేది మనం చూసాము అందులో కార్బోహైడ్రేట్ నుంచి మానోసేకరైడ్ రావడం ప్రోటీన్ల నుంచి అమైనో ఆమ్లాలు రావడం ఆ తర్వాత సంక్లిష్టమైనటువంటి లిపిడ్లు క్రొవ్వుల నుంచి మనకు ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్లస్ గ్లిజరాలు రావడం కూడా చూసాం మరి ఇవన్నీ ఏ విధంగా శోషణ ప్రక్రియకు లోనవుతాయి అనేది ఈ బొమ్మలు మనం చూడవచ్చు ముఖ్యంగా గ్లూకోజ్ గ్యాలక్టోస్ ఫ్రెక్టోస్ అనేటువంటి సింపుల్ మానోసేకరైడ్స్ ఈ విధంగా జీర్ణమైన తర్వాత ఏర్పడేటువంటి కార్బోహైడ్రేట్ల జీర్ణం తర్వాత ఏర్పడినటువంటి మానోసేకరైడ్లు అన్నీ కూడా ఒక ఒక విధమైనటువంటి వ్యవస్థ ద్వారా ఈ యొక్క ఇంటస్టైనల్ విల్లై ఇంటస్టైనల్ లోపల గోడల్లో ఉండేటువంటి ఆ విల్లైల్లోకి శోషణ జరుపుకుంటాయి 
కాబట్టి పేగు పేగులో ఎక్కువ భాగము ఈ శోషణ ప్రక్రియ జరుగుతుంది నాట్ ఓన్లీ పేగు బట్ అది ఇతర భాగాల్లో కొద్ది కొద్దిగా శోషణ జరుపుకోవడం మనం చూడవచ్చు కానీ చాలా తక్కువ శాతంలో మిగతా భాగాల్లో జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఆ నోటిలో చూసినట్టయితే కేవలం వాటర్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ కొద్దిగా నీటి శోషణము ప్లస్ గ్లూకోజ్ యొక్క శోషణం జరుగుతుంది అదేవిధంగా గ్యాస్ట్రిక్ క్యావిటీ దట్ ఈస్ స్టమక్ లేదా జీర్ణాశయం జీర్ణాశయంలో చూస్తున్నట్టు అయితే ఇక్కడ కూడా వాటర్ గ్లూకోజ్ ఆల్కహాల్ లేదా సెలైన్ ఇటువంటి పదార్థాలన్నీ కొద్ది కొద్దిగా అయాన్లు ఇవన్నీ కూడా స్టమక్లో జీర్ణ ఈ యొక్క శోషణ ప్రక్రియ జరుపుకోవడం మనం చూడవచ్చు కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువ అంచె పదార్థాలన్నీ ఈ యొక్క పేగులోని విల్లైన్లో శోషణ జరుపుకుంటాయి పేగులోని విల్లైన్ ఇవి మామూలుగా డయోడినం లేదా ఆంత్రమూలల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆంత్రమూలము మధ్యాంతరము శేషాంత్రికము ఇక్కడ అంతా విల్లైలు మనం గోచరిస్తే ఇవన్నీ కూడా వేళ్ల వంటి లేదా చూషకాల వంటి నిర్మాణాలు కాబట్టి ఈ యొక్క చిన్న చిన్న అంచె పదార్థాలన్నీ ఈ యొక్క పేగులోని విల్లైల్లోకి శోషించుకోబడతాయి మరి అక్కడ ఉండేటువంటి బ్లడ్ వెజల్స్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకుంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ మానోసేక్రైట్స్ ఏర్పడిన తర్వాత ఒక ప్రక్రియ ద్వారా ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క పేగు యొక్క ఎపిదీలీల కణాల్లోకి చేరుతాయి ఆ ప్రక్రియను మనం సక్రియ రవాణా అంటాం కొన్ని పదార్థాలు సక్రియ రవాణా ద్వారా ఈ యొక్క ఇంటస్టైనల్ విల్లైల్లోకి చేరుకుంటాయి సక్రియ రవాణా అంటే దీనికి ఎనర్జీ కావాలి ఎందుకంటే ఈ పదార్థాలు మామూలుగా వ్యాపన ప్రక్రియ ద్వారా అత్యధిక గాఢత నుంచి తక్కువ గాఢత వైపు ప్రయాణిస్తూ ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ మరి ఈ యొక్క సక్రియ రవాణాలో మామూలుగా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే దీనికి ఎనర్జీ కావాలి కాబట్టి శక్తి కావాలి ఎందుకంటే ఇవి కొంచెం సంక్లిష్టమైన పదార్థం కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి ఈ భాగం నుంచి ఈ భాగంలోకి పోవాలంటే ఎనర్జీ కావాలి పైగా తక్ ఎక్కువ గాఢత నుంచి తక్కువ గాఢత వైపుకు ప్రయాణించేటువంటి పదార్థాలకు ఎనర్జీ కావాలి అంటే ఇది గాఢత అతిక్రమము అంటారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువ గాఢతలో ఉండేటువంటి యొక్క మానోసైక్రైడ్స్ బ్లడ్లో తక్కువ గాఢతలో ఈ యొక్క పదార్థాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ గాఢత నుంచి తక్కువ గాఢత వైపుకు పోవాలి అంటే ఎనర్జీని ఉపయోగించుకుని ఈ యొక్క సక్రియ రవాణా అనేది జరిగి ఇవన్నీ కూడా విలసలోకి చేరుకుంటాయి కాబట్టి మానోసైక్రైడ్స్ దాదాపు చాలా మటుకు ఈ యొక్క సక్రియ రవాణా ద్వారా ఈ యొక్క పేగులోని వెల్లైలను చేరుకొని తద్వారా తిరిగి వ్యాపన ప్రక్రియ ద్వారా రక్తంలోకి లేదా రక్త కేసినాళ్ళలోకి పోవడం అనేది మనం చూడవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మానోసైక్రైడ్స్ కొన్ని డైరెక్ట్ గా వ్యాపన ప్రక్రియ ద్వారా కూడా ఈ యొక్క పేగు యొక్క గోడలను చేరి తద్వారా రక్తంలోకి వెళ్ళిపోతాయి ముఖ్యంగా ఫ్రెక్టోస్ లాంటి చిన్న చిన్న పదార్థాలన్నీ నేరుగా సింపుల్ డిఫ్యూజన్ అంటాం వాటికి పెద్దగా ఎనర్జీ అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్ గా ఈ యొక్క ఎక్కువ గాఢత నుంచి తక్కువ గాఢత వైపుకు ఈ యొక్క వ్యాపన ప్రక్రియ ద్వారా వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి మానోసేఖరైల్ యొక్క శోషణ అనేది విల్లస్ లో లేదా ఇంటస్టైన్ విల్లైలో ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఈ పదార్థాలన్నీ ఒక విధమైనటువంటి ప్రక్రియకు లోనై తద్వారా ఈ యొక్క పేగు యొక్క విల్లస్ ని చేరి తద్వారా రక్త కేసినాళ్ళకి చేరుకుంటాయి అదేవిధంగా ప్రోటీన్ల జీర్ణక్రియలో ఏర్పడినటువంటి అమైనో ఆమ్లాలు పెప్టైడ్లు లేదా డై పెప్టైడ్స్ ఈ చిన్న చిన్నవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా అమైనో ఆమ్లాలు ఇవన్నీ ఇవి కూడా సక్రియ రవాణా ద్వారా ఇవన్నీ కూడా అల్టిమేట్ గా ఈ యొక్క విల్లైస్ లోకి చేరుకుంటాయి ఈ పేగు నుంచి తిరిగి వ్యాపన ప్రక్రియ ద్వారా ఈ యొక్క రక్త కేసినాళికల్లోకి చేరడం మనం చూడవచ్చు కాబట్టి ఇది మామూలుగా ఈ శోషణ ప్రక్రియ అనేది ఈ యొక్క ప్రక్రియల ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఫ్యాట్స్ వచ్చేటప్పటికి ఈ క్రోవులు అనేవి నీటిలో కరగవు మీ అందరికి తెలుసు కాబట్టి వీటి యొక్క వ్యాపనం అనేది లేదా వీటి ఇవి ఈ విల్లస్ లోకి పోవడం అనేది కొద్ది కష్టతరమైనటువంటి ప్రక్రియ కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క బయల్ జ్యూస్ లో ఉండేటువంటి పైచ లవణాలు సో ఈ ఎప్పుడైతే ఇవి జీర్ణమై ఈ ఫ్యాటీ ఆమ్లాలుగా మారుతాయో ఇవి బయల్ జ్యూస్ లో ఉండేటువంటి ఈ బయల్ లవణాలతో కలిసి మిసల్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి మిసల్స్ ఈ మిసల్స్ అంటే ఇటు బయల్ జ్యూస్ లో ఉండేటువంటి పైచ లవణాలు ప్లస్ ఈ యొక్క చిన్న చిన్న చైన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇవన్నీ కలుసుకొని వ్యాపన ప్రక్రియ ద్వారా ఈ యొక్క విల్లస్ ను ముందు చేరుకుంటాయి తద్వారా ఇవి రక్తంలోకి నేరుగా పోకుండా రక్త కేసినాళ్ళలోకి చేరకుండా ఇవన్నీ కూడా ఇది ఈ విల్లస్ లో ఉన్నప్పుడు వీటితో కొన్ని ప్రోటీన్లు కూడా కలిసి కలవడం వల్ల వీటిని కైలో మైక్రాన్స్ అంత కైలో మైక్రాన్స్ ఈ కైలో మైక్రాన్స్ రూపంలో ఇవి నేరుగా శోషరస వ్యవస్థలోకి ప్రవేశపెట్టబడతాయి ఇందులో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం వీటిని ల్యాక్టియల్స్ అంటాం కాబట్టి శోషరస వ్యవస్థ లేదా లింఫ్ వ్యవస్థలో భాగమైనటువంటి ఈ యొక్క 
లోపల ఉండేటువంటి ల్యాక్టీయల్స్లోకి నేరుగా ఈ యొక్క క్రువ పదార్థాలు జీర్ణమైనటువంటి క్రువ పదార్థాలని ప్రవేశిస్తాయి ఆ తర్వాత తర్వాత కాలంలో ఇవన్నీ మళ్ళా ఫ్యాట్స్గా రూపొందుతాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చూసింది శోషణ ప్రక్రియ కాబట్టి జీర్ణమైన తర్వాత అంచ పదార్థాలు ఏర్పడిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా మేజర్గా ఎక్కువ శాతం ఈ యొక్క పేగులో శోషణ ప్రక్రియ జరుపుకొని తద్వారా ఈ యొక్క స్వాంగీకరణానికి లోనవుతాయి అంటే తర్వాత కాలంలో ఇవన్నీ కూడా బ్లడ్ నుంచి ఆయా కణాలకు చేరుకుంటాయి అటువంటి ప్రక్రియను అసిమిలేషన్ అంటాం సో ఎప్పుడైతే బ్లడ్ వెజల్స్లోకి ఆహార పదార్థాలన్నీ చేరుకున్నాయో ఆ తర్వాత కాలంలో ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క అంచ పదార్థాలన్నీ కూడా కణాలు వినియోగించుకోవడానికి కణాలు వినియోగించుకునేటువంటి ప్రక్రియను మనం అసిమిలేషన్ అంటాం అసిమిలేషన్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే రక్తనాళాల్లోకి రక్త కేసు నాళికల్లోకి యొక్క అంచ పదార్థాలు చేరుకుంటాయో చిన్న చిన్న పదార్థాలు ఇవన్నీ కూడా తద్వారా కణాల్లోకి చేరుకుంటాయి ఇటువంటి ప్రక్రియను మనం అసిమిలేషన్ అంటాం అయితే రకరకాల పదార్థాలు చూసాం మనం ఇటు మనోసెక్రైడ్స్ చూసాం పిండి పదార్థాలు ఇటు అమైనో ఆమ్లాలు చూసాం ఇటు ఇటు ఫ్యాటీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్లస్ గ్లిజరాల్ లాంటి లిక్విడ్స్ కూడా మనం చూస్తే ఇవన్నీ ఏ విధంగా ఈ యొక్క అసిమిలేషన్ జరుపుకుంటాయి మనం చూద్దాం ముఖ్యంగా ఈ మానోసైక్రైడ్స్ లేదా కార్బోహైడ్రేట్స్ అన్నీ కూడా కార్బోహైడ్రేట్స్ ముఖ్యంగా గ్లూకోజ్ లాంటి పదార్థాలు ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ లివర్ను చేరుతాయి లివర్ను చేరి తద్వారా అక్కడ ఈ గ్లూకోజు గ్లైకోజన్గా మారుతుంది గ్లైకోజన్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ మానోసైక్రైడ్స్ ఈ రక్తకేసి నాళికల్లోకి శోషించుకోబడతాయో అక్కడి నుంచి ఇవి నేరుగా ఈ యొక్క లివర్ సెల్స్ కాలేయ కణాలను చేరి అక్కడ ఈ గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ అన్ని కలిసి గ్లైకోజన్గా మారి ఇది ఒక నిలువ పదార్థం కింద ఉంటుంది అవసరమైనప్పుడు గ్లైకోజన్ నుంచి తిరిగి మళ్ళా గ్లూకోజ్ ఏర్పడి తద్వారా శక్తి విడుదలకు దోహదం చేస్తుంది కాబట్టి కణాలు వినియోగించుకునేటువంటి యొక్క ప్రక్రియను మనం అసిమిలేషన్ అంటాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కార్బోహైడ్రేట్స్ చూస్తాం అదేవిధంగా ప్రోటీన్ల యొక్క అసిమిలేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ప్రోటీన్లన్నీ కూడా జీర్ణమైన తర్వాత మనకు అమైనో ఆమ్లాలు ఏర్పడతాయి ఈ అమైనో ఆమ్లాలన్నీ మనం ఇవి కూడా లివర్ను హెపాటిక్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అంటాం హెపాటిక్ పోర్టల్ సిస్టమ్ కాలేయ నిర్వాహక వ్యవస్థ కాబట్టి జీర్ణమై ఏర్పడినటువంటి అమైనో ఆమ్లాలన్నీ అంచ పదార్థాలని హెపాటిక్ పోర్టల్ వ్యవస్థ కాలేయ నిర్వాహక వ్యవస్థ ద్వారా మామూలుగా ఈ యొక్క లివర్ను చేరుకొని లివర్లో అనేక మార్పులకు గురవుతాయి అక్కడ జరిగేటువంటి చర్యలు డీ అమైనేషన్ అంట డీ అమైనేషన్ ప్రక్రియ సో ఈ డిఎమైనేషన్ ప్రక్రియ జరుపుకొని కొన్ని వ్యర్థ పదార్థాల కింద మారుతాయి ఆ వ్యర్థ పదార్థాల కింద మారే ప్రక్రియను యూరియా సైకిల్ అంటాం యూరియా సైకిల్ సో యూరియా సైకిల్ ద్వారా వ్యర్థ పదార్థాలు ఏదైనా వ్యర్థ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి అమైన ఆమ్లాలన్నీ యూరియాగా రూపొందుతాయి మిగతావన్నీ ఆ యొక్క కణాలు వినియోగించుకోవడానికి అవన్నీ కూడా ఉపయోగపడతాయి సో ఈ యూరియా సైకిల్ రియాక్షన్స్ అన్ని మనకు లివర్లో గోచరిస్తాయి కాబట్టి ఈ డిఎమైనేషన్ ప్రక్రియ అనేది ఈ యొక్క లివర్లో లేదా కాలేయ కణాల్లో మనకు గోచరిస్తాయి కాలేయ కణాలను హెపటోసైట్స్ అంట కాబట్టి ఈ హెపటోసైట్స్లో ఈ ప్రక్రియలన్నీ జరుగుతాయి అదేవిధంగా క్రొవ్వులు జీర్ణక్రియ జరిగిన తర్వాత మనకు క్రొవ్వు ఆమ్లాలు ప్లస్ గ్లిజరాలు ఏర్పడ్డాయి ఇవి మాత్రం ఇందాక నేను చూసాం ల్యాక్టియల్స్ లేదా లింఫాటిక్ వ్యవస్థ లేదా లింఫ్ వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి ల్యాక్టియల్స్ చేరుకున్నాయని కూడా చూసాం సో ఈ ల్యాక్టియల్స్లో ఇవి తిరిగి మళ్ళా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్లస్ గ్లిజరాల్ ఇవన్నీ కూడా కలుసుకొని మళ్ళా ఫ్యాట్స్గా రూపొంది ఈ ఫ్యాట్స్ అన్నీ అడిపోస్ టిష్యూ స్కిన్ దగ్గర ఉండేటువంటి అడిపోస్ టిష్యూలో నిలువ ఉంటాయి అడిపోస్ టిష్యూలో నిలువ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ విధంగా మనకు జీర్ణమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలని పోషకాలని లేదా ఎంచ పదార్థాలన్నీ నేరుగా సెల్స్లోకి చేరబడి ఆ సెల్స్ అన్నీ కూడా ముఖ్యంగా కాలేయం కాలేయంలో చేరి ఇవన్నీ రకరకాలుగా వినియోగింపబడతాయి ముఖ్యంగా శక్తినిచ్చేటువంటి ప్రక్రియల్లో ఈ గ్లూకోజ్ కానీ ప్రోటీన్స్ కానీ ఇవన్నీ పాల్గొంటాయి అట్నే క్రోగులన్నీ కూడా ఒకచోట నిలువ ఉండి అవసరమైనప్పుడు ఇవి శక్తినివ్వడానికి లేదా బాడీకి షేప్ తర్వాత అవసరం కా అవసరమైనటువంటి కాలంలో వినియోగించుకోవడానికి ఈ యొక్క ఫ్యాట్స్ అన్నీ కూడా ఉపయోగపడతాయి సో ఇప్పుడు మనం జీర్ణక్రియ తర్వాత మనం అటు శోషణ ప్రక్రియ చూసాం ఆ తర్వాత శోషించుకోబడ్డ పదార్థాలని స్వాంగీకరణానికి లేదా అసిమిలేషన్ ఏ విధంగా జరిగింది అనేది చూసాం ఆ తర్వాత ఈ జీర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించి కొన్ని అవలక్షణాలు కూడా రావడం లేదా కలగడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం మరి జీర్ణ వ్యవస్థలో జీర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించి మనకి ఏ అవలక్షణాలు వస్తాయనేది ఇప్పుడు చూస్తాం ఇవి వ్యాధులు అన్నప్పటికీ కూడా వ్యాధులు కాదు దాదాపు ఇవన్నీ కొన్ని అవలక్షణాలు మనకు వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని అయితే నిజంగానే వ్యాధులుగా కూడా మనకు ఏర్పడడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఈ జీర్ణ వ్యవస్థకు స
ఒకటి డైరియా అంటే లూజ్ మోషన్స్ కావడం విరేచనాలు కావడం అనేది ఇండైజెషన్బుల్ వస్తుంది మనం సరిగ్గా ఆహారం తీసుకోకుండా ఉన్నట్టయితే లేదా ఆహార పదార్థాలు సరిగా జీర్ణక్రియకు లోను కానప్పుడు ఆ తర్వాత కావడం వల్ల మనకు ఈ యొక్క మోషన్ మల పదార్థం సరిగా రాక అది లిక్విడ్ రూప్లో రావడం అనేది జరుగుతుంది దీన్ని మనం డయేరియా అంటాం సో ఈ కాలంలో మనకి ఏం జరుగుతుందంటే బ్లోటింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఈ యొక్క అబ్డామినల్ కండరాలని కూడా ఉబ్బడం ఆ తర్వాత బరువుగా ఉండడం తర్వాత స్టమక్ పెయిన్ రావడం లేదా స్టమక్ ఏక్ రావడం స్టమక్ ఏక్ లేదా స్టమక్ పెయిన్ రావడం అనేది జరుగుతుంది ఈ కాలంలో మజిల్ క్రామ్స్ కూడా వస్తాయి మజిల్ క్రామ్స్ ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ సంబంధించి అబ్డామినల్ మజిల్స్లో ఈ యొక్క క్రామ్స్ అనేవి లేదా పెయిన్ అనేది రావడం కూడా జరుగుతుంది ఈ విధంగా డయేరియా అనేది ఒక అవలక్షణం కాబట్టి ఒక కారణం మనకు ఆహార పదార్థాలు సరిగా జీర్ణక్రియకు లోను కాక లేదా ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువైనప్పుడు ఆ తర్వాత మనం సరిగ్గా ఆహారాన్ని తీసుకోనప్పుడు ఇటువంటి పరిస్థితి అనేది ఏర్పడుతుంది దాన్ని డయేరియా అంటాం మరి కొన్ని రకాల పరాన జీవుల వల్ల కూడా ఈ యొక్క డయేరియా అనేది రావడం జరుగుతుంది దాన్ని డిసెంట్రీ అంటాం డిసెంట్రీ ముఖ్యంగా ఎంటమీబా హిస్టాలిటిక ఎంటమీబా హిస్టాలైటిక హిస్టోలైటిక సో ఎంటమేబ హిస్టాలైటిక అనేటువంటి ప్రోటోజోన్ పరాన్జీ వల్ల కూడా మానవుల్లో ఈ డిసెంట్రీ అనేది కలుగుతుంది దీన్ని అమీబియాసిస్ అంటాం అమీబియాసిస్ సో అమీబియాసిస్లో ఒక లక్షణం ఈ యొక్క విరేచనాలు కావడం కాకపోతే మామూలు విరేచనాలకు ఈ డిసెంట్రీ విరేచనాలకు తేడా ఉంది డిసెంట్రీ అంటే మ్యూకస్ ప్లస్ బ్లడ్ వస్తుంది సో మ్యూకస్తో ప్లస్ బ్లడ్ కలిసి వచ్చేటువంటి విరేచనాలను డిసెంట్రీ అంటాం కాబట్టి ఇది కేవలం ఈ యొక్క పరాన్య జీవి మానవ శరీరాన్ని దాడి చేయడం వల్ల మానవ శరీరంలోకి ప్రవేశించి ఆ యొక్క ఆహార నాళ్ళ భాగాలను చేరడం వల్ల మనకి ఈ యొక్క డిసెంట్రీ అనే అవలక్షణం వస్తుంది దీన్ని మనం అభివ్యాసిస్ సో ఇది ఈ జీర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించి ఒక అవలక్షణం అదేవిధంగా కాన్స్టిపేషన్ అంటాం అంటే ఈ యొక్క పురీష్ నాళము లేదా పాయి భాగాల్లో ఈ మల పదార్థం చేరి ఆ మల పదార్థం సరిగ్గా బహిర్గతం కాకపోయేటువంటి పరిస్థితిని కాన్స్టిపేషన్ అంటాం ఇది కూడా దాన్ని మనం తెలుగులో మలబద్ధకం అంటాం సో అంటే మలబద్ధకం అనేది ఎలా వస్తుందంటే ఈ యొక్క ఫీకల్ మెటీరియల్ మల పదార్థం సరిగా ఫామ్ కాక లేదా సరిగా జీర్ణం కానటువంటి పదార్థాలని రావడం వల్ల ఆ తర్వాత సరిగ్గా మనం ఈ యొక్క వాటర్ అని తీసుకోకపోవడం వల్ల ఈ కాన్స్టిపేషన్ అనేది వచ్చి మనకు మళ్ళా దీనివల్ల అనేక చిన్న చిన్న సమస్యలు అనేవి వస్తాయి ముఖ్యంగా స్టమక్ ఏక వస్తుంది స్టమక్ ఏక రావడం జరుగుతుంది పెయిన్స్ వస్తాయి క్రామ్స్ వస్తాయి మజిల్ క్రామ్స్ వస్తాయి మజిల్ క్రామ్స్ రావడం సో వామిటింగ్ రావడం కొన్ని కేసెస్లో వామిటింగ్ సో ఇటువంటి ఇది కూడా ఒక చిన్న అవలక్షణ కింద చెప్పచ్చు కాబట్టి మనం తీసుకునేటువంటి ఆహార పదార్థాలు చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి ఇది మామూలుగా ఈ కాన్స్టిపేషన్ రాకుండా మనం అవాయిడ్ చేయాలంటే ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాలు రఫేజ్ గురి కావాలి రఫేజ్ అంటే ఏమిటంటే మామూలుగా ఫైబర్ ఫుడ్ ఫైబర్ ఫుడ్ కాబట్టి మనం ఫైబర్ ఫుడ్ తీసుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు మనం ఈ ముఖ్యంగా ఫైబర్ ఫుడ్ ఎలా వస్తుందంటే ముఖ్యంగా గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ ముఖ్యంగా కొన్ని పీచు పదార్థాలు ఉండేటువంటి పండ్లు పీచు పదార్థాలు ఉండేటువంటి ఆకుకూరలు ఇవన్నీ మనం తీసుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క కాన్స్టిపేషన్ అనేటువంటి ప్రాబ్లం రాదు దాన్ని మనం రఫేజ్ అంటాం ఇది ఒక పాచిలాగా ఈ యొక్క మీ అందరికీ తెలుసు ప్లాంట్ మెటీరియల్ మనకు జీర్ణం కాదు ఎందుకంటే అందులో సెల్యులోజ్ ఉంటుంది ఈ సెల్యులోస్ నువ్వు జీర్ణం చేసేటువంటి సెల్యులేస్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ మానవుల్లో లేదు కాబట్టి మనకి ఈ సెల్యులోస్ అనేది జీర్ణం కాదు కాబట్టి ఇది ఫైబర్ రూపంలో ఆ మల మలంలో ఈ యొక్క పదార్థం అంతా వస్తుంది ఇది ఒక జిగటగా ఒక జిగట నేచర్ను ఇవ్వడం వల్ల మనం ఈజీగా బయటకు వస్తుంది కాబట్టి రఫేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రఫేజ్ మూలంగా మనం ఈ కాన్స్టిపేషన్ నుంచి మనం కోలుకోవచ్చు లేదా ఈ కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం రాదు దీనికి మనం ఏం తీసుకోవాలంటే ముఖ్యంగా ఫైబర్ ఫుడ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అదేవిధంగా మిగతా అవలక్షణాలు చూద్దాం వీటిలో అపెండిసైటిస్ ఒకటి అపెండిసైటిస్ ఇది ముఖ్యంగా మీకు ఇది మామూలుగా ఈ బొమ్మలు చూడండి ఒకసారి ఇది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఇక్కడ మనకు వచ్చి చిన్న పేగు కలుస్తుంది ఇది చిన్న పేగు సో ఈ చిన్న పేగు ఇది పెద్ద పేగు సో చిన్న పేగు పెద్ద పేగు కలిసేటువంటి జంక్షన్లో మామూలుగా చిన్న ముడతలాగా ఒక ఫ్లాప్ లాగా ఉండేటువంటి నిర్మాణాన్ని ఉండుకము అంటాం ఉండుకము దాదాపు ఇది త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ సైజు ఉంటుంది త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ 
సైజ్ సైజులో ఉండేటువంటి నిర్మాణం ఇది మామూలుగా దీనివల్ల మనకేం ఉపయోగం ఉండదు అందుకని మానవుల్లో దీన్ని అవశేష అవయవం అంటారు అవశేష అవయవం ఇంగ్లీష్లో వెస్టీజియల్ ఆర్గన్ అంట అంటే దీనివల్ల మనకు ఉపయోగం లేదు కాబట్టి నిరుపయోగమైనటువంటి అవయము యొక్క ఉండుకము ఇది ఇటు పెద్ద పేగు చిన్న పేగు జంక్షన్లో ఉంటుంది ఇది ఒక చిన్న ఫ్లాప్ లాగా ఒక చిన్న కాటలాగా ఉంటుంది ఇది ఒక్కోసారి ఇన్ఫెక్షన్ గురవుతుంది ఇన్ఫెక్షన్ సో ఇది వ్యాధికారకం అవుతుంది ఆ కాలంలో ఇది ఉబ్బడం ఆ తర్వాత ఇక్కడ డిస్కంఫర్ట్ రావడం జరగడం వల్ల వచ్చేటువంటి అవలక్షణాన్ని మనం అపెండిసైటిస్ అంటాం ఒక్కోసారి ఇది ఎంత ప్రమాదం అంటే ఒక్కోసారి ఇమీడియట్ గా ఆపరేషన్ చేసి ఈ యొక్క ఫ్లాప్ ఈ యొక్క ఉండుకాన్ని రిమూవ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంటుంది అటువంటి పరిస్థితి మనం అపెండిసైటిస్ అంటాం కాబట్టి ఇది కూడా ఒక జీర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి ఒక అవలక్షణం అదేవిధంగా గాల్ స్టోన్స్ ఏర్పడడం గాల్ స్టోన్స్ ఇది ఈ పేరు అనగానే మనకు గాల్ బ్లాడర్ గుర్తురావాలి గాల్ బ్లాడర్ అంటే కాలేయం దగ్గర ఉండేటువంటి గాల్ బ్లాడర్ లేదా దీన్ని పిత్తాశయం అంటాం సో ఈ పిత్తాశయంలో ఈ యొక్క స్టోన్స్ ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది ఇవి మామూలుగా రాళ్ళు అంటే ఇవి రాళ్ళు కాదు ఇవి ఒక హార్డ్ సబ్స్టెన్స్ హార్డ్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది వ్యర్థ పదార్థాలన్నీ కలిసి ఒక గట్టి పదార్థంగా ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది గాల్ బ్లాడర్లో ఈ గాల్ బ్లాడర్ ఈ స్థితి వచ్చినప్పుడు ఈ గాల్ బ్లాడర్లో రెండు రకాల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి ఒక్కోసారి గాల్ బ్లాడర్ రిమూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒక్కోసారి గాల్ బ్లాడర్ను మందులిచ్చి మనం ఆ యొక్క రాళ్ళను కరిగించేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది ఇందులో రెండు రకాల టైప్స్ ఆఫ్ గాల్ స్టోన్స్ వస్తాయి ఒకటి కొలెస్ట్రాల్ వల్ల వచ్చే స్టోన్స్ కొలెస్టీరాల్ ఇది ఈ కొలెస్టీరాల్ యొక్క గాల్ బ్లాడర్ విధంగా దిస్ ఈస్ గాల్ బ్లాడర్ ఇది బైల్ డక్ట్ ఇది బైల్ డక్ సో ఈ బైల్ డక్ట్ లో ఈ కొలెస్ట్రాల్ అక్యూములేట్ కావడం వల్ల అది తర్వాత కాలంలో ఈ యొక్క ఈ రాళ్ళు రావడం రాళ్ళు ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ అట్ని పిగ్మెంటెడ్ స్టోన్స్ అంటారు పిగ్మెంటెడ్ స్టోన్స్ ఇవి ఈ యొక్క వ్యర్థ పదార్థమైనటువంటి బిలి రుబిన్ బిలి రుబిన్ ఇది ఒక వర్ణక పదార్థం ఇంత ముందు మనం చూసాం పైచ వర్ణకాలలో బిలి రుబిన్ బిలి వర్డిన్ కాబట్టి ఈ యొక్క పైచ వర్ణకాలలో ఒక రకమైనటువంటి బిలి రుబిన్ ఈ యొక్క దాన్ని పిగ్మెంటెడ్ కలర్ ఉంటుంది దానికి ఎల్లో కలర్ ఉంటుంది ఇది స్టోన్స్ గా మారి ఒక్కోసారి ఈ గాల్ స్టోన్స్ అనేవి ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది ఒక రకమైనటువంటి అవలక్షణం ఈ గాల్ స్టోన్స్ ఏర్పడినప్పుడు ఒక్కోసారి సాధ్యమైతే కెమికల్స్ ద్వారా మనం కరిగించవచ్చు లేదంటే చిన్న మైనర్ సర్జరీ చేసి ఈ యొక్క గాల్ స్టోన్ రిమూవల్ అనేది జరుగుతుంటుంది ఇప్పుడు మనం చూసినటువంటివన్నీ ఈ జీర్ణాశయం సంబంధించి లేదా జీర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించి మన కొన్ని అవలక్షణాలు మరి ఇంతటితో మనం ఈ యొక్క జీర్ణ వ్యవస్థ గురించి మనం పూర్తిగా చదువుకున్నాం మరి నెక్స్ట్ క్లాసులో మరి రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ గురించి చదువుతాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ